வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் ரொம்ப பயந்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்க குழந்தை வந்து தினமும் ஸ்கூலில் வந்து திங்ஸ் தொலைச்சிட்டு வராங்க ஒரு சில பெற்றோர்கள் அனுப்பிச்சிருக்கிறது வந்து டெய்லி வந்து பென்சில் இரேசர் ஷார்ப்னர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சில பேர் இன்னும் சீரியஸாக அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அதாவது அவன் வந்து அன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் இருந்ததுன்னா அந்த புக்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு வந்துடுறான் இல்லை அவங்க வந்து வாட்டர் பாட்டில் லன்ச் பாக்ஸ் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்றது இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து கண்ணாடி தான் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ணாடி எல்லாம் கூட ஸ்கூலில் விட்டு வந்துடுறான் அப்படின்றது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் போது <laughs> நீங்க வந்து உங்களோட ஃபேமிலி ஹேபிட்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பாருங்க போதுமான அளவுக்கு நைட் டைம் ஸ்லீப் இருக்கான்றது செக் பண்ணுங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா டின்னரே ரொம்ப லேட்டா சாப்பிட்டு குழந்தை தூங்க போற டைமுமே ரொம்ப லேட்டா இருக்கும் காலையில எந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போகிறது வந்து ஒரு போராட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள குளிக்கிறது சாப்பிடுறது ஸ்கூல் பேக் ரெடி பண்றது பிளஸ் பஸ் ஸ்டாப் போகிறது வந்து ஒரு ஃபேமிலியில ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள நடக்குது பேரண்ட்ஸும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறீங்க சைல்டும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போச்சு அப்படின்னா என்ன எடுத்துட்டு வந்தோம் திரும்ப வீட்டுக்கு என்ன எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு மனசுல கண்டிப்பா பதிவாகாது ஸோ இங்கதான் நம்மளோட ஃபேமிலி ஹேபிட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் இதுக்கு வந்து இஃப் பாசிபிள் நீங்க மாடல் பண்றது நீங்களுமே ஆபீஸுக்கு நெக்ஸ்ட் டே எடுத்துட்டு போக வேண்டிய விஷயம் இல்ல நெக்ஸ்ட் டே செய்ய வேண்டிய ஒர்க் வந்து ப்ரீவியஸ் ஈவினிங்கே வந்து நீங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்றது வந்து சைல்டு பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் குக் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஆஸ் அ ஃபாதர் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு மீட்டிங் இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்கு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்களுமே செய்யறது வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாது அஃப்கோர்ஸ் எமர்ஜென்சிக்கு போகிறது வேற பட் ரெகுலராகவே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது குழந்தை பார்த்தது அப்படின்னா அது வந்து சப்கான்ஷியஸாக அவங்களோட மைண்டில் செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் சைல்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்கணும் ஃப்ரீ அப்படின்னும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு மணிக்கு குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்புது அப்படின்னா பை சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அவன் எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வந்து தன்னோட ருட்டீனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி டைம் கொடுக்கணும் நிறைய டைம்ஸ் வந்து நைட் சரியாக தூங்காதனால அவங்க வந்து ரஷ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டுமே சரியாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க எதுவுமே அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து அந்த ரெடி ஆகிறதுக்கு டைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அதாவது இப்போ எப்படின்னா ஏழு மணிக்கு அவங்க கிளம்புறாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஸ்கூல் பேக் பேக் பண்ணுறது மேலே அவங்க கவனம் செலுத்தலாம் ஸோ லன்ச்சுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க புக்ஸ் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மிஸ்ஸு புதுசாக எதாவது எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எதாவது எடுத்துகிட்டு போகணும் இதெல்லாம் அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் ரிவ்யூன்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரீவியஸ் டேவே இருக்கணும் லஞ்சை தவிர ப்ரிப்பரேஷன் புக்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுலேருந்து யூனிஃபார்ம் எடுத்து <laughs> வரும்போது <laughs> வாய்ப்புகள் தேடுவாங்க 
ஸோ இந்த பாண்டிங் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து அவங்க தொலைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க திங்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக தொலைச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னா அதில் அவாய்டன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த புக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரலனா இன்னைக்கு நான் படிக்க முடியாது இந்த புக்கு எடுத்துகிட்டு வரல அப்படின்னா அம்மா வந்து வேறு யார்ட்டையும் ஜெராக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க எழுதிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கானும் செக் பண்ணுங்கள் நிறைய டைம்ஸ் சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட புக்கு வேணும்னு அங்கே விட்டுட்டு வந்துடுது லஞ்ச் வந்து சாப்பிடல அப்படின்றதுனால வேணும்னு லஞ்ச் பாக்ஸ் அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுறது இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க அவங்களோட கோர் ப்ராப்ளம் அதாவது அவனுக்கு வந்து ரைட்டிங் வரல ரீடிங் வரல இல்லை அவனுக்கு வந்து ஈவினிங் ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம எழுத வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அவாய்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்னு பாருங்கள் உதாரணம் என்ன அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து ரைட்டிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை தெரப்பியில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறோன்னா மெரட்டோட இப்படியே இருந்தனா நீ ஒன்றுத்துக்கும் யூஸ் ஆக மாட்டேன் நீ வேஸ்ட்டு உங்கள் அப்பாவும் இப்படி தான் இருந்தார் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வார்த்தைகள் வந்து குழந்தைகிட்ட பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அந்த குழந்தை வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐயோம்மா இன்னைக்கு புக்கே இல்லை அப்போ இன்னைக்கு படிக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் வேணும்னு ஒரு சில சில ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வர மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் எய்தர் த்ரூ தெரப்பி இல்லைனா த்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் செய்யலாம் அதே போல் இந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி அவாய்டன்ஸ்க்கு வந்து இறங்குறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம கிட்ட நேரடியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேரடியாக நான் வந்து அம்மா கிட்டேயோ அப்பா கிட்டேயோ எனக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கல புரியலன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன திட்டுவாங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் புக்கை தொலைச்சிட்டு வந்துட்டேன்னா எனக்கு வந்து மேக்சிமம் வேறு யார்ட்டு இருந்தால் வாங்கி ஷார்ட்கட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களோட சைடில் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு உண்டான அந்த பேலன்ஸ் வந்து செட் பண்ணுங்கள் என்ன புரியல கண்ணு நான் இப்படி சொல்லி கொடுக்கட்டுமா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு சொல்லி கொடுக்கட்டுமா அப்படின்ற மாதிரி சைல்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் இந்த நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய பிஹேவியர் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாறும் பாசிட்டிவாக மாறும் அப்படின்னும் போது இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிளாக தன்னோட திங்ஸ் வந்து அவங்க பார்த்துக்குவாங்க மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.